हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ हम सी सो ई वीडियो टॉपिक प्रिपरेशन एंड स्टाडेशन आफ के अंड बुफोर सो फस्ट आफ् आल एनलिस वन की संबंधी टापिक इकडोचे टापिक प्रिपरेशन एंड स्टाडेशन आफ के अंड बुफोर दट जीरो पाइंट वन ओके सो इन प्रिपरेशन एटाडेशन एना सो जनरली इपड़ मन की एदना कैमिकल्लो मन की एंत रिड्यूसिंग एजेंट आईडेंफा चेयरानी और आक्सीजिंग एजेंट आईडेंफा चेयरानी जनरली रिडाक्स टाइट्रेषन अने यूज सो इन मन एस्पेषली वाल मेन पोटाशिम पर् मैग्नेट जीरो पाइंट वन नार्मल की प्रिपरेशन अंड अलगे अद एग्जाक्ट जीरो पाइंट वन नार्मल उइडेंफ स्टाडेशन ओके सो फस्ट प्रिंसपल वे अं इंकोटी पोटाशिम पर् मैग्नेट के मैनोफोर अटम सो सी हियर पोटाशिम पर् मैग्नेट ऐक्चुअली इकड़ कैपिटल के पेटी कैपिटल एम पे एम स्मा ओ पेदी दी पोटाशिम पर् मैग्नेट अटार फाम सो फस्ट प्रिंसपल चूड़ी इन रिडाक्स टाइट्रेषन दिस् कंप्लीट अंडर रिडाक्स टाइट्रेषन अन्ना स्ट्रे आफ एंड आक्सीजिंग एजेंट सो इंकोटी इकेमो फोर ने आक्सीजिंग एजेंट अंटार इक ईज एस्टेटेड सो आक्सीजिंग एजेंट एंत एस्टिमेट बिकाज मन इन प्रिपेर के एम एन फोर अं स्टाडे के एम एन फोर काबी इधक्सीजिंग एजेंट का मैं एस्टेट चाहिए आक्सीजिंग एजेंट एंत ईज एस्टेटेड सो एस्टेट चये कैमिकल उ सरपोद कदा मन की टैट्रेषन इंकोट उ सो ईज एस्टेटेड बै टैट्रि वित् रिड्यूसिंग एजेंट इध आक्सीजिंग एजेंट का इध रिड्यूसिंग एजेंट तो ऐक्न अब दीन ओक ऐसा मन को सो इक के एम फोर अनेक स्ट्रांग आक्सीजिंग एजेंट इन एसडिक अंड टैट्रेषन अंत इंदो जरेंटे एसडिक जरगा दक्सीडेज आक्सलिक ऐसी इंटू कॉबन डयाक्सइड सो अ यह के एम एन फोर आक्सलिक ऐसी रे कल अब मन की कॉबन डयाक्सइड फाम अवतनी नोन स्ट्रे आफ आक्सलिक ऐसी ईज ट्रीटेड वित् पोटाशिम पर् मैग्नेट गुर्तपे नोन स्ट्रे आफ आक्सलिक ऐसी ईज ट्रीटेड वित् पोटाशिम पर् मैग्नेट इक आक्सलिक ऐसी अने नोन अमौंट ओके एंकंटे इक मैं प्रिपेर से स्टाडे के एम एन फोर अने जीरो पाइंट वन नार्मल उ टेस्ट को सो अंके नोन काट्रेषन अन्ट ओके अंड इन इंकोक पाइंट चपाल एंड पाइंट अने मन को कदा चाल वीडियो चपे उ एंड पाइंट एंकंटे मन की कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट आक्सीजिंग एजेंट एंतोटिफ चेयर दिन ओक ऐक्टिविटी ऐडेंफ चेयर इंत मोतम दी तो रियाक्टे सर अभी कलर चेंज अने चूपाली ओके सो इट ईज द पिंक कलर अन्ट सो अभी पिंक कलर चूपे इकड नो नीड आफ् इंडकेटर इक इंडकेटर तो मन को अवसर लेकिन इंकोक बिट पोटाशिम पर् मैग्नेट इट सफ ऐक्ट ऐस एन इंडकेटर पोटाशिम पर् मैग्नेट अने दाने अंत अदे इंडकेटर का ऐक्टे अंड आलो इध सैकंडरी स्टाडर्ड अन्ट गुर्तपेको सो सफ इंडकेटर्स वाट इंडकेटर्स अवसर ले स्टाडेज एजेंट कैक्टे इंडकेटर कैक्टेद अंड इंको पाइंट क्लियर का चपेल इकड़ के एमो फोर अने आक्सीजिंग एजेंट ब्यूरेट वेरा रिड्यूसिंग एजेंट आक्सलिक ऐसी अने क्लोनिकल क्लास में तस्कना ओके अंड रियान अन्ट यह प्रिंसपल रही टेन मार्क्स कड़गे एग्जाक्ट एंत अंत रही ओके फाइव मार्क्स कड़गे प्रिंसपल राशि ईक्वे राशि अं प्रिपरेशन जस्ट एमेम यूज रा स्टाडेशन चाल एक्सपनेशन अंत अवसर ले टेन मार्क्स मत वीडियो उन्नत रही ओके अंक्वे पोटाशिम पर् मैग्नेट एपड़ आक्सलिक ऐसी तो रियाक्टो इन द प्रसन्स आफ सलूरी ऐसी एंकंटे इकड़ो पाइंट मेन इन दसडिक अच्छेपाँम सो आक्सलिक ऐसी तो एसडिक सलफ्यूरी ऐसी एसडिक ऐक्टेट एसडिक सलफ्यूरी ऐसी इन ऐडे टैट्रेषन चेयन टैट्रेषन चुनाव मन के पोटाशिम सलफेट वस्तु अंड अलगे मैग्नीस् सलफेट वस्तु अंड वाटर मालिक्यूल वस्ते अंड अलगे कॉबन डयाक्सइड रिज सोक्वे मैंडेटरी अंड इंकोटे इक पोटाशिम पर् मैग्नेट अने से सैकंडरी स्टाडेश सैकंडरी स्टाडर्ड कैक्टेन वेरा आक्सलिक ऐसी प्रैमरी स्टाडर्ड कैक्टेट मैक्सीम आक्सलिक ऐसी अने प्रमरी स्टाडर्ड्स अने हड्रेड पर्सेंट प्यूर् उठाई ओके सो स्टाडेशन जनरली एनकेंटे सो इक स्टार्ट एम चपाँम 
ప్రిపరేషన్ అండ్ స్టాండైజేషన్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసిన కేఎంఎన్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ కన్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ వెయిట్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని బట్ అది జీరో పాయింట్ వన్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం స్టాండైజేషన్ చేస్తాం ఓకే సో మెయిన్ రీజన్ స్టాండైజేషన్ చేస్తాం అంటే అది ఎగ్జాక్ట్గా జీరో పాయింట్ వన్ ఆ కాదా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం స్టాండైజేషన్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్న పాయింట్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి తర్వాత స్టాండైజేషన్ చేయాలి సో ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలి సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ చేయాలి సెకండరీ స్టాండైజేషన్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ ఎందుకు సెకండరీ సెకండ్ స్టెప్లో వచ్చేసి ఎందుకు కేఎంఎన్ ఫోర్ని స్టాండైజ్ చేస్తున్నామంటే మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసిన కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ ఉందా లేదా అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం స్టాండైజేషన్ అనేది చేస్తాం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనకి చాలాసార్లు విన్నాం మనం ప్రాక్టికల్గా చెప్పింది వేరు థియరిటికల్గా చేసింది వేరు థియరిటికల్గా అంటే త్రీ ఎం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ వచ్చిందని ప్రాక్టికల్ లైక్ థియరిటికల్గా చెప్పేస్తారు అనమాట బట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు నిజంగా ఈ త్రీ గ్రామ్స్ అనేది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ వస్తుందా లేదా అని ప్రూవ్ చేసేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనమాట ఓకే సో ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కావలితే మీరు ల్యాబ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా తెలుస్తుంది సో థియరిటికల్ వాల్యూ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ రెండు వేరు వేరు ఉంటాయి సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనేది అలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ నో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ని చూస్తే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్ మ్యాగ్నెట్ సొల్యూషన్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి ఏం చేయాలి వే యాక్యురేట్లీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ యాక్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఒక స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు థౌజండ్ ఎంఎల్కి థర్టీ టూ గ్రామ్స్ అయితే థౌజండ్ ఎంఎల్కి త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్ అనేది వన్ నార్మల్కి అయితే దెన్ థౌజండ్ ఎంఎల్కి త్రీ పాయింట్ టూ అనేది జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్కి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నార్మల్ తగ్గి కొద్దీ ఇక్కడ పాయింట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ అనేది మర్చిపోకండి ఓకే అంటే ఇక్కడ థౌజండ్ ఎంఎల్ థౌజండ్ ఎంఎల్ కామన్ అయ్యి ఇక్కడ వన్ నార్మల్కి థర్టీ టూ గ్రామ్స్ అని స్టాండర్డ్ వాల్యూ అయినప్పుడు ఓకే స్టాండర్డ్ వాల్యూ అప్పుడు జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్కి ఎంత అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఇది థర్టీ టూ కాబట్టి ఇది త్రీ పాయింట్ టూ అయింది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వే యాక్యురేట్లీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేది మనకి ఫామ్లో ఈ కేఎంఎన్ ఫోర్ ఫామ్లో ఉంటుంది లైక్ సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో డిజాల్వ్ ఇన్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డిస్టిల్ వాటర్ దీన్ని ఈ త్రీ పాయింట్ టూని థౌజండ్ ఎంఎల్లో డిస్టిల్ చేయాలి అంటే యాడ్ చేయాలి డిస్టిల్ వాటర్లో హీట్ ఆన్ వాటర్ బాత్ వాటర్ బాటిల్లో హీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేవి ఇన్ కంప్లీట్గా ఈ డిస్టిల్ వాటర్లో సింక్ అవ్వ ఐ మీన్ డిజాల్వ్ అవ్వాలి సో వన్ అవర్ పాటు వాటర్ బాత్ చేయాలి ఎలో టు స్టాండ్స్ ఫర్ టూ డేస్ సో ఎన్ని డేస్ దీన్ని ఉంచాలంటే ఒక టూ డేస్ ఉంచాలి పక్కన ఓకే ఫిల్టర్ హీట్ త్రూ ఏ ఫన్నర్ అంటే వన్ అవర్ హీట్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటర్ బాత్లో వన్ అవర్ ఉంచిన తర్వాత వాటర్ బాత్ అంటే ఏం లేదు ఒక వెజల్ తీసుకుని ఆ వెజల్లో డైరెక్ట్గా ఈ శాంపుల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా హీట్కి ఆ వాటర్లో పెట్టాలన్నమాట మీకు తెలుసు కదా డబల్ బాయిలింగ్ మెత్ర అంటారు దీన్ని ఓకే అలౌ టు స్టాండ్ దీన్ని ఎన్సేపించాలంటే టూ డేస్ పక్కన పెట్టాలి హీట్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్ ఇట్ త్రీ ఫన్నెల్ సో ఒక ఫన్నెల్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఫన్నెల్ ఒక ఫన్నెల్ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేయాలన్నమాట ఆ ఫన్నెల్ కింద కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫన్నెల్ ఇలా ఉంటే ఓకే ఇక్కడ కాటన్ ప్లగ్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇందులో అయినా సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటే టూ డేస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ పెట్టాం కదా సో అది అనేది ఇక్కడే ఉండిపోయి మనకి ఓన్లీ కింద కెమికల్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో నోట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఒకటి ఈ ఫెన్నల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ శాంపుల్ని ఒక డార్క్ కలర్ బాటిల్లో ప్లేస్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటిని యాంబర్ కలర్ బాటిల్స్ అంటాం యాంబర్ కలర్ బాటిల్స్లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల లైట్ ఫోటోలైసిస్ అనేది జరగదు అనమాట ఫోటోలైటిక్ డిగ్రడేషన్ అనేది జరగదు సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ సొల్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయవచ్చు లైట్ నుంచి సో ఇప్పటి వరకు మనం ప్రిపేర్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ప
మీ అన్నిటికీ ఎంత నార్మల్ ఉంటుంది వన్ కన్నప్పుడు సో దాని యొక్క క్యాల్కులేషన్ వచ్చేసి చూడండి జీరో పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఇన్ థౌజండ్ ఎంఎల్లో అదైతే కనుక వన్ నార్మల్ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఓకే సో ఇది వచ్చేసి వన్ నార్మల్ ప్రిపరేషన్ ఓకే ఐ థింక్ వచ్చింది అనుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టైట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూపించినట్టు స్టార్ట్ చేయాలి సో క్లీన్ అండ్ డ్రై ఆల్ గ్లాస్వేర్ మొత్తం మనం యూజ్ చేసే గ్లాస్వేర్ అని క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకోం థౌజండ్ ఎంఎల్ అని చెప్పుకోం అంటే దాన్ని టూ పార్ట్స్ కానీ సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సో ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ అన్నోన్ స్టాక్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ ఫోర్ ఇన్ ఈ క్లీన్ అండ్ డ్రై బికర్ సో ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఒక క్లీన్ అండ్ డ్రై బికర్లో తీసుకోవాలి రిన్స్ బ్యూరేట్ విత్ డిస్టిల్ వాటర్ సో తీసుకునే ముందు డిస్టిల్ వాటర్తో దాన్ని మొత్తం బ్యూరేట్ని రిన్స్ చేయాలి ప్రీ రిన్స్ విత్ కేఎంఎన్ ఫోర్ కేఎంఎన్ ఫోర్తో ప్రీ రిన్స్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదు మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ బ్యూరేట్ మొత్తం మీరు చేసే కెమికల్ సొల్యూషన్తో ఒకసారి వేసి ఈ కింద ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఆ కింద ఓపెనింగ్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తారనమాట పైనుంచి కాకుండా సో అలా ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్గా క్లీన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ దీనికి ఇంకా కంటామినేషన్ కానీ డైల్యూషన్ కానీ ఏమి ఉండదు అని చెప్పి అలా యాడ్ చేస్తారనమాట సో అందుకే ఇప్పుడు కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేశారు సో ఇక్కడ వరకు స్టెప్ క్లియర్ కదా సో ఇదంతా క్లీనింగ్ అంతా అయ్యి నీట్గా మెయింటెనెన్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బ్యూరేట్లో వచ్చేసి కేఎంఎన్ ఫోర్ ఫిల్ చేయాలి తర్వాత ఈ కింద ఉన్న క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో అంటే ఈ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి సో తీసుకుని ఆ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలన్నమాట ఫైవ్ ఎంఎల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత రెండింటిని కాసేపు ఏం చేయాలంటే మిక్స్ చేయాలి కంప్లీట్గా తర్వాత కేఎంఎన్ ఫోర్ అనేది బ్యూరేట్లో యాడ్ చేయాలి బ్యూరేట్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత టైట్రేట్ చేయాలి త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కింద టైట్రేట్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా ఎన్ వన్ వీ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టూ ఎన్ టూ వీ టూ అంటే ఎన్ వన్ వీ వన్ అంటే ఎన్ వన్ అనేది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్కి ఎన్ వన్ అనేది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్కి వీ వన్ అనేది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే నార్మాలిటీ ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ పొటాషియం పర్ మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఎన్ టూయే కనుక్కోవాలి నార్మాలిటీ ఆఫ్ పొటాషియం పర్ మ్యాగ్నెట్ అంటే బ్యూరేట్లో ఉంది వేర్ యాజ్ వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్ మ్యాగ్నెట్ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ తెలుసు థౌజండ్ ఎంఎల్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకున్నది ప్రిపేర్ చేసింది వచ్చేసి థౌజండ్ తీసుకున్నాం బట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఇలా మూడు టేబుల్స్ వేసి గీస్తారనేది ప్రాక్టికల్గా చేసే ఉంటాం సో అందులో వచ్చేసి మనకి కరెక్ట్గా ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ అని తీసుకొస్తుంది అరౌండ్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ కానీ మొత్తం మూడు వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు యావరేజ్లో త్రీ వాల్యూస్ వస్తాయి ఆ త్రీ వాల్యూస్కి యావరేజ్ చేసినప్పుడు ఒక ఒక ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది మెదర్ ఇట్ మేబీ నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎస్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ అవ్వచ్చు అలా వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎన్ టూ అనమాట కెన్ కన్జ్యూమ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసింది అంటే ఈ బ్యూరేట్లో ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యూరేట్లో ఉన్నది కింద ఉన్న క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్ ఎంత కన్జ్యూమ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసిందంటే నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ అరౌండ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ కింద ఓకే సో దాన్ని అలాగే ఇప్పుడు ఎన్ వన్ అండ్ టూ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి వన్ నార్మల్ అండ్ వీ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎంఎల్ తీసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు ఈ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఎన్ టూ వచ్చేసి అదే క్యాల్కులేట్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ బీ టూ వచ్చేసి ట్వంటీ చెప్పాం కదా ట్వంటీ ఆర్ నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ కింద సో ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ఎన్ టూ కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్ టూ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ వాల్యూ కనుక జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ వస్తే సో బై దిస్ వీ కెన్ సే దట్ మనం నార్మాలిటీ అనేది ప్రిపేర్ చేసాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ వచ్చింది అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఫైనల్లీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది ఇందులో ఎంత నార్మల్ ఉంది జీరో పాయింట్ వన్కి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చిందో లేదా అని తెలియడం కోసం స్టాండైజేషన్ అనేది చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్